akin ang pera. Ayaw niyo pagkatiwala sa akin. Matalino ang tao. Sinasama niya ako sa Key West. Naisip ko... Bahay na nakabaliktad at bahay na lumalakad? Iba't ibang mga disenyo at talaga namang nakakamanghang mga bahay ang ating bibisitahin. Kaya't samahan nyo akong mag-house tour. Isa na siguro sa pangarap natin bukod sa magkaroon ng pamilya ay ang pagkakaroon ng magarang bahay kung saan magiging komportable tayo kapag tumira dito. Nariyan ang bungalow house, dalawang palapag na bahay o higit pa. Kung minsan, ay pinapangarap din natin na magkaroon ng kakaibang disenyo ng bahay kagaya na lamang ng bibida sa ating kwento ngayon na sigurado akong mamamangha ka, kaya't simulan na natin. Siguradong babaliktad ka sa unang bahay na ating bibisitahin dahil tinatawag itong upside down house dahil nga sa disenyo ng bahay na ito na pabaliktad. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa Phuket, Thailand at talaga namang dinarayo dahil sa kakaibang disenyo nito. At dahil nga pabaliktad ang disenyo nito, ay literal na papasok ka sa loob mula sa bubungan papunta sa attic hanggang sa makarating ka sa sala o living area. Makikita sa larawan at talaga namang mapapakamot ka sa ulo dahil sa nakakalitong itsura nito. Ngunit, sa kalaunan ay manirealize mo din na nakabaliktad nga pala ang bahay na ito at literal na nasa itaas ang mga kagamitan at kailangan mong maglakad sa kisame nito. At sa pagpapatuloy ng ating house tour, ay talaga namang ma-e-enjoy mo na ito dahil nariyan ang nakabaliktad na kama katabi ang TV samantalang nasa iba pa naman ang ceiling fan na talaga namang nakakamangha. Nariyan din ang kitchen area Comfort room at maging ang playground ay talagang pinagkagastusan at pinag-isipan ang pagkakagawa rito. Kaya't nagkakahalaga rin ng 350 baht ang presyo kung sakaling gusto mong bumisita at mamangha sa bahay na ito. At dahil nga kakaiba ay marami na rin ang gumawa ng ganitong disenyo ng bahay na siguradong dadayuhin ng sino mang makakakita rito. Makeshift Walking House o ang bahay na lumalakad Hindi nalalayo sa isang pagong ang ganitong ideya ng isang bahay dahil hindi na malingid sa atin na kilala ang isang pagong sa pagdadala ng kanyang bahay kahit saan man siya makarating. Ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng walking house na ito? Si Liu Ling Chow, isang 38 taong gulang mula sa Guangxi Province sa China. Dalawampung taon na ang nakalipas ng nilisan niya ang kanyang tubinsya upang maghanap ng trabaho sa Guangdong at Shenzhen area. Ngunit sa kanyang pagbabalik probinsya ay may naisip siyang gawin. Una ay lakarin niya ito na umabot ng limang taon at pangalawa ay ang pagbuo niya ng isang mobile house na kanyang buhat-buhat sa mahabang panahon. Ang mobile house o walking house ay binubuo ng mga plastic bottles, bed sheets, mga piraso ng kawayan at kung ano-ano pang mga bagay na makita niya sa daan kung saan ay matyaga niya itong ina-assemble upang maging matibay at kanyang maging tahanan sa loob ng mahabang panahon. Ang mobile house ay may sukat na 1.5 meters na lapad at 2.2 meters na taas na may higit na 132 pounds. Sa kanyang paglalakad ay hindi maiiwasan na malaglag ang ibang bahagi ng kanyang bahay kaya't matyaga niya itong ina-assemble hanggang sa mabuo muli. Sa pagsapit ng gabi ay humahanap siya ng bakanteng lote 
upang mag-overnight at magpalipas ng gabi dahil kinabukasan ay panibagong paglalakbay na naman ang kanyang kakaharapin. At matapos nga ang mahabang panahon ng kanyang paglalakad na umabot ng limang taon, ay muli siyang nakabalik sa probinsya at nagawa ang kanyang misyon. Ang sumunod na bahay na ating bibisitahin ay may sukat na 914 square feet o 85 metro kwadrado at dinesenyo ni Sofo Jimoto Architects at matatagpuan sa Tokyo, Japan. Isang advantages ng ganitong disenyo ng bahay ay ang pagiging maliwanag dahil nakukuha nito ang natural na sikat ng araw. Ngunit dahil na transparent ang pagkakagawa rito ay wala kang privacy at wala kang maitatago. Ang disenyo nito ay inspired umano sa mga sinaunang tao kung saan sila ay naninirahan sa itaas ng puno. Bagamat hindi ganung kamukha ng mga tree houses, ay halos parehas din daw ang experience na mararanasan mo kapag nasa loob ka ng bahay na ito. Dahil sa mga open connection sa pagitan ng iba't ibang parte o palapag ng bahay na katumbas ng iba't ibang sanga ng mga puno kung saan malaya kang magpalipat-lipat ng pwesto. Mula sa transparent house ay dumako naman tayo sa tinatawag na mushroom house na matatagpuan sa New York City. Tinawag itong mushroom house dahil na rin sa itsura at disenyo nito. Ang bahay na ito ay may limang units at sinasabing hango ang disenyo nito sa Queen Anne's Lace na isang uri ng halaman ngunit tila iba ang kinalabasan kaya't mas nakilala ito bilang mushroom house. Ang bahay na ito ay gawa sa materyales gaya ng polyurethane at concrete kung saan nakakatayo ito sa isang patibay na tinatawag na stem at napapalibutan ng mga puno. At kung titignan ay tila nga isang kabuti na bilang na lamang lumitaw. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang maibenta ito sa dalawang magkasintahan. At inilin tulad pa nga ito sa isang childhood fantasy home. Mula nang mabili nila ang Mushroom House ay sinimulan na nila itong pagandahin sa paglalagay ng magagarang bintana at mga furniture na talaga namang nagbigay buhay sa bahay na ito. Ayon pa nga sa kanila ay bagay raw ang ganitong klase ng bahay sa mga taong mahilig sa art dahil kahit saan ka lumingon ay mababa ka sa ang sining sa bawat bahagi ng bahay na ito. Sinasabing na sa 20 artists ang nagtulong-tulong upang may sakatuparan ang pagpapatayo ng nasabing Mushroom House. Dick Clark Finstone House Ang bahay na ito ay pagmamayari ng isang television legend na si Dick Clark at matatagpuan ito sa Malibu, California at may sukat na 22 acres o halos 9 na hektarya at ito ay hango mismo sa karton na Flintstone noong 1960. Ito ay isang palapag na bahay na may isang kwarto, dalawang bathroom o paliguan, isang fireplace o chimney at malalaking bintana na gawa sa salamin kung saan tanaw mula rito ang magagandang tanawin. Pitong taon na ang nakaraan nang naisipan itong ibenta ni Dick Clark sa halagang 3.5 million dollars o nasa 180 million pesos ngunit naibenta lamang ito sa halagang 1.77 million dollars o 91 million pesos. Redwood One Log House Ang Redwood Log Cabin na ito ay umaabot ng 1,900 taong gulang na puno na kilala bilang Redwood Tree. At karaniwan ito makikita sa kagubatan ng Northern California at kila rin ito bilang pinakamalaking puno sa buong mundo. May sukat itong 247 feet at may diameter na 14 feet. Apat na laghouse ang naitayo mula sa katawan ng higanteng puno na ito. Ang isa pa nga rito ay pagmamayari ng replace mula pa noong 1938. Meron itong sukat na 33 feet at sapat na para magkaroon ng limang bedroom sa loob. Si Len Moore ang creator ng kakaibang bahay na ito. At nakuha niya ang ideya ng minsan siyang makakita ng nabuwal na redwood tree nang dahil sa bagyo. Kaya naisipan niya na maaari palang magtayo ng bahay mula sa katawan nito. At ayon na sa kanya ay inabot siya ng ilang buwan sa pag-ukit ng loob nito. At umabot naman ng mahigit isang taon upang mabuo ang kakaibang disenyo ng bahay na mas kilala ngayon bilang famous one log house. 
Ang Steel House o ang bahay na bakal na matatagpuan sa US ay isang masterpiece ng namayapan ng architect na si Robert Bruno. Sinimulan niya itong gawin simula pa noong 1973 nang walang kahit anong tulong mula sa iba hanggang sa sumakabilang buhay siya noong 2008. Ang labas ng Steel House ay gawa sa 150 tons o 137 na kilo ng bakal na talaga namang nakakamangha kung pagmamasdan. Ang loob naman nito ay sinasabing gawa sa kahoy at napapaligiran ito ng maraming bintana na nilagyan ng iba't ibang disenyo. At dahil nga hindi natapos ang paggawa rito, ay mababakas ang mga butas sa ibang parte ng struktura. Ngunit hindi man natapos ang nasabing bahay, ay patuloy pa rin itong binarayo ng mga turista upang kumuha ng litrato dahil sa angking ganda ng steel house na ito. Ang susunod na bahay na ating bibisitahin ay ang Heliodome na kilala rin bilang Sandal House na dinisenyo ni Eric Wasser na matatagpuan sa Alcatian, France. Si Wasser ay isang kilalang French designer at manufacturer ng mga cabinets. Ang Heliodome of Wasser ay may hahalin tulad sa isang three-dimensional na sandal kung saan ang anggulo nito ay nakasunod sa galaw ng araw. Ang disenyo ng Heliodome na ito ay nagja-generate ng tinatawag na shade effect kung saan ay napapanatili sa loob nito ang malamig na temperatura tuwing tag-araw. Samantalang ang malalaking salamin naman ang nagsisilbing lagusan ng sinag ng araw kung saan nagbibigay ito ng init tuwing fall, winter at spring season. Isunod na natin itong tinatawag na egg-shaped house at kilala rin bilang Blav VB3 ay ginawa originally bilang office extension ng X-Factor Agencies. 18 miles o isa't kalahating taon ang iginogol upang tapusin ang nasabing proyekto na nagresulta sa hugis itlog na mobile house na ito. Ito ay may LED light sa loob, CR, kusina, kama at ilang lalagyan ng gamit at pwede mo rin itong ilipat sa iba't ibang lokasyon. Sa unang tingin ay para lang itong isang normal na napakalaking bato at di mo aakalain na meron palang mag-anak na nakatira sa loob ng malaking bato na ito. Ang stone house na ito ay matatagpuan sa Coahula, Mexico, 50 milya ang layo mula sa Texas at pagmamayari at tinitirhan ng lalaking nagngangalang Benito Hernandez kasama ang kanyang may bahay at ang pitong mga anak. Nasa tatlong dekada o 30 years na silang naninirahan rito. Wala mang kuryente ay sagana naman sila sa malinis na tubig na nanggagaling mula sa bukal na dumediretsyo sa kanilang tahanan. Walong taong gulang pa lamang ang magsasakang si Benito nang mapukaw ang kanyang atensyon ng isang 131 feet o halos 40 metro na bato at dahil nakuha ang kanyang atensyon ay sinabi niya sa sarili na dito niya itatayo ang kanyang future house kasama ng magiging pamilya niya. Ngunit 20 years pa ang nakalipas nang maisa katuparan niya ang kanyang pangarap na makapagtatayo ng bahay rito. Maliit lamang ito, ngunit sapat para sa kanyang asawa at pitong mga anak. 